தொடர்ந்து ரதன் ஒரு விமர்சகராக தன்னுடைய அவதானங்களை தன்னுடைய அவதானிப்புகளை செய்கின்றார் நீண்ட காலமாக கனடாவில் வெளிவருகின்ற பல்வேறு இதழ்களில் முக்கியமாக விளம்பரம் விளம்பரத்தின் ஆஸ்தான திரை விமர்சன எழுத்தாளர் என்று சொல்ல முடியும் பல விமர்சனங்கள் எழுதி கொண்டிருக்கின்றார் அவருக்கு இரண்டு பெயர்கள் இருக்கின்றன ரகுநாதன் அவருடைய பெயர் ரதன் என்று இங்கே அறியப்படுகின்றார் அவர் திரை விமர்சனங்கள் திரைப்படங்களை பற்றிய கட்டுரைகள் எழுதுவது ரதன் என்ற பெயரில் வேறு விடயங்களை பற்றி எழுதும் போது வானரன் என்று எழுதி கொள்வார் சரி இப்போது ரதனை நீங்கள் சந்திக்கின்றீர்கள் ஒரு அண்மையில் ஒரு சினிமா தொடர்பான ஒரு நூலையும் வெளியிட்டிருந்தார் அருமையான ஒரு கட்டுரை தொகுப்பு நூல் ஒன்றையும் அவர் வெளியிட்டிருக்கின்றார் வணக்கம் சிக்கலான விஷயம் என்னென்னு தான் வந்திருக்கு இது சம்மந்தப்பட்ட கிட்டத்தட்ட இதே ஒட்டின கற்றை வந்து மூன்று இடத்துல வந்திருக்கு ஒன்று வந்து விளம்பரத்தின் இருபத்தி ஐந்தாவது ஆண்டு மலரில் மற்றது வந்து தமிழர் தாவல் ஆண்டு மலரில் மற்றது பிம்பம் வந்து திரைப்பட விழா ஆண்டு செய்தார்கள் அது இந்த துரையன் வந்து நான் மாத்திரம் இல்லை ஜமுனா ராஜேந்திரன் பேராசிரியர் சொர்ணவேல் அருண் மோ மற்றது ஜெயசுராஜா நிலா திருநாள் என்ற கலர் வந்து புலம்பெயர் சினிமாவை பற்றியும் சுதந்திர படங்களை பற்றியும் எழுதியிருக்கிறார்கள் ஒரு விமர்சகன் என்பதை விட நான் நீண்ட காலமாக குறுந்த திரைப்படங்கள் திரைப்பட விழா நடத்தி வருகிறவன் என்ற அடிப்படையில் எங்களுடைய நோக்கம் வந்து ஒரு மேட்டு திரைப்படத்தை நோக்கி மேட்டு திரைப்படத்தை நோக்கி செல்வதாகத்தான் இருந்தது அந்த வகையில் நான் வந்து இந்த புலம்பெயர் திரைப்படங்கள் எந்த அளவுக்கு ரீச் ஆகியிருக்கிறது எந்த அளவுக்கு போயிருக்கின்றது என்பதை பற்றி எனது கருத்துக்களை நான் முன்வைக்கிறேன் ஒரு விஷயம் என்னென்னா நாங்கள் வாழ்வ நாடுகள் அது ஆஸ்திரேலியாவாக இருக்கட்டும் இங்கிலாந்தாக இருக்கட்டும் கனடாவாக இருக்கட்டும் இந்த மூன்று நாடுகளிலையும் திரைப்பட துறை சம்பந்தமான ஆழமான கல்வி அறிவிற்கு நீண்ட பல கல்லூரிகள் இருக்கின்றன இங்கிலாந்து மற்றும் கனடா வந்து திரைப்பட துறையில் நல்ல திரைப்படங்களை உற்பத்தி செய்கின்றன தயாரிக்கின்றன ரெண்டாயிரத்தி பதினாலாம் ஆண்டு கேன்சில் வந்து பதினாறு திரைப்படங்கள் இறுதி போட்டிக்கு தெரிவித்து தெரிவித்துக்கின்றன பலருக்கு வந்து இந்த கேன்ஸ் திரைப்பட விழா சம்மந்தமான ஒரு ஐயம் இருக்கிறது கேன்ஸ் எப்பயும் வந்து ஒரு ப பன்னெண்டுலேருந்து பதினாறு திரைப்படங்கள் வரையும் இறுதி போட்டிக்கு தெரிவு செய்கிறார்கள் அதுதான் ஆக்சுவலான இது அதை விட வந்து உயர கேட்டகரி சிறைக்கும் முதல் இயக்குனர் திரைப்படங்கள் அவ்வாறு உயர கேட்டகரி இந்த முதல் பதினாறு படங்களுக்கு தான் அவர்கள் இறுதி போட்டிக்கு எது சிறந்த திரைப்படம் அது தெரிவு செய்கிறார்கள் தீபன் திரைப்படம் அந்த பதினாறு படங்களுக்குல ஒன்றாக தெரிவு செய்யப்பட்டது ரெண்டாயிரத்தி பதினாலாம் ஆண்டு தெரிவு செய்யப்பட்ட பதினாறு படங்களில் மூன்று படங்கள் கனடிய படங்கள் அப்போ நீங்கள் யோசிக்கணும் கனடா வந்து இவ்வளவு ஹாலிவுட் பக்கத்திலே வந்து ஈவன் ஹாலிவுட்டுக்குள்ள அதாவது வணிக ரீதியாக வந்து பிரித்து பார்க்கவே இல்லை கனடாவும் அமெரிக்காவும் வந்து ஒரு ஒரே ஒரு ஒரே ரீஜனாக தான் பார்க்குறார்கள் அதில் இன்கம் இவ்வளவு என்று பார்க்கிறக்கு கனடாவும் அமெரிக்காவும் ஒரு ரீஜனாக தான் கன்சிடர் பண்ணுவார்கள் அப்படி இருந்தும் கனடா வந்து உலகிலே தரமான படங்களை தயாரித்து கொண்டிருக்கின்றது அப்போ இவ்வளவு வசதி இருந்தும் நாங்கள் எங்களது படங்களை அந்த வசதிகள் உள்வாங்கி நாங்கள் செய்கின்றோம் என்றதான் இங்கு இருக்கிற கேள்வி ஓகே இந்த இந்த வளர்ச்சி அதாவது நாங்கள் புலம்பெயர்ந்து கிட்டத்தட்ட இருபத்தி ஐந்து முப்பது வருடங்களில் இந்த படச்சுரல் அல்லது ஃபிலிம் கேமராவுக்கு மேட்ரீடாக வீடியோ கேமரா வளர்ந்து வருகின்றது அந்த வீடியோ கேமரா ரவி ஆக்சிதன் ஞாபகம் இருக்கும் நினைக்கும் நீண்ட காலத்துக்கு முதல் ஒரு கேள்வி வந்தது இந்த வீடியோ கேமராவில் எடுத்தால் படமோ இல்லையோன்றது படம் என்ற இப்போ நீங்கள் இப்போ இருக்கிற காட்டத்தில் ரெட் கேமரா எல்லாம் பாவிக்கணும் உங்களுக்கு தெரியாது அந்த ரெட் கேமராவில் தான் இந்த படம் எடுத்ததோ அல்லது ஆக்சுவல் ஃபிலிம் கேமராவிலையோ எடுத்து கொண்டு கண்டுபிடிக்க முடியாத அளவுக்கு சில காட்சிகள் அமைக்கப்படுகின்றன இதே எங்களுக்கு அது இல்லை பிரச்சனை பிரச்சனை வந்து நாங்கள் டெக்னாலஜியாக வளர்ந்து வருகின்றோம் இப்போ இந்த வளர்ச்சியில் வளர்ச்சி வந்து எங்களுக்கு ஒரு இந்த திரைப்படத்துறை வந்து ஒரு குடிசை தொழிலாக மாறுகின்றது அதாவது எங்களால் ஒரு குறைந்த கோஸ்டில் வந்து படம் எடுக்கக்கூடிய வசதிகள் உருவாகின்றன இப்போ இந்த வசதி இவ்வளோ வசதி இருந்தும் எங்களால் ஏன் தரமான படங்களை உற்பத்தி செய்ய முடியவில்லை என்ற கேள்வி எழுகின்றது ஓகே இப்போ போர்க்காலங்களில் விடுதலை புலிகள் வந்து மிக கஷ்டமான சூழலில் கூடி அவர்கள் வெளியிட்ட படங்கள் எல்லாம் தரமான படங்களாக இருந்தார் பெரும்பாலான படங்கள் வந்து குறைந்த தொழில்நுட்ப கருவிகளோடு அல்லது தொழில்நுட்ப கருவிகளோடு பாவிக்கப்பட்டு எடுத்து எடுக்கப்பட்டிருந்தாலும் அதன் தரம் வந்து கவனிக்கத்தக்கதாக இருக்கின்றது அப்போ 
அப்படி இருந்த அப்படி நாங்கள் எடுக்கிற ஒரு காலகட்டத்தில் இருந்து புலம்பெயர்ந்த படங்கள் இதை நோக்கி செல்கின்றனவா என்றதான் கேள்வி ஸோ முதல்ல வந்து நாங்கள் அதுக்கு போகிற மாதிரி திரைப்பட மொழி என்றால் என்ன அதான் கங்கா உங்கள் கேட்ட கேள்வி இதை வைத்துக்கொண்டு நாங்கள் மேலே போடுறது நல்லது சினிமா ஆய்வாளர் ராஜன் குறை சினிமா என்பது ஒரு மொழி அல்ல என அவர் அது க ஒரு கதாநாயகனின் மரணம் என்ற நூலில் விளக்குகின்றார் நீங்கள் நல்லவர் என்ற சொற்றொடர் யாரை பார்த்து உச்சரிக்கப்படுகின்றதோ அவரை குறித்த கூற்றாக மாறுகின்றது ஆனால் நீங்கள் நல்லவர் என்ற சொற்றொடரின் கருத்து யாரை பார்த்து கூறினாலும் மாறாது நல்லவர் என்ற சொல்லுக்கான கருத்தை சமூகம் ஏற்கனவே தீர்மானித்து விட்டது அதனை மாற்ற முடியாது ஆனால் திரையில் யாரை பார்த்து கூறுகின்றீர்களோ அவரே நல்லவர் ஒரு மொழியின் வார்த்தை ஒரு மொழியின் வார்த்தை பொருளுடன் இணைவது சமூக ஒப்பந்தத்தால் எனவே அந்த அர்த்தம் பொதுத்தன்மை கொண்டது ஒரு பிம்பம் புலனாவது புலன் அனுபவத்தால் எனவே அந்த பிம்பம் குறிப்பானது என்கின்றார் ராஜன் குறை இவர் வந்து அமைப்பு மையம் மையவாதத்தின் அடிப்படையில் அர்த்தங்களை உருவாக்கும் அனைத்துமே மொழிதான் என்று ஆய்வாளர் கிறிஸ்டியன் மெட்ஸை மேற்கோள் காட்டி விளக்குகின்றார் பின்னர் அதே ஆய்வாளர் குறிப்பிட்ட சினிமா வார்த்தைகளற்ற மொழி லாங்குவேஜ் வித்தவுட் லாங்குவேஜ் சிஸ்டம் என்பதே அது ராஜன் குறைக்கு எதிர்மாறான கருத்தை ஈழத்து கலை இலக்கிய திரைத்துறை விமர்சகர் ஜேசுராஜா முன்வைக்கின்றார் இவரது திரையும் அரங்கும் என்ற நூலில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள விளக்கம் இது திரைப்படம் காட்சியை ஒளியை அடிப்படையாக கொண்ட கற்புல ஊடமாக உள்ளது திரை சாரி திரைப்படத்துக்கு காட்சி ரூப மொழியில் அது ஷார்ட் கட்டம் சி அங்கம் சீக்வன்ஸ் என்பன அமைகின்றன இவற்றை முறையே வாக்கியம் பந்தி அத்தியாயம் என சொல்லலாம் இதியொத்த கருத்து ஒன்றை இயக்குனர் டாக்டர் ஸ்வம்புல் தெரிவிக்கின்றார் புகைப்படங்கள் தொடர்ச்சியாக வேகமாக வெளிப்படுவதை காண்பிக்கப்படுவதே சினிமா ஒரு புகைப்படத்தை என்ன செய்ய வேண்டும் என்று விளங்கிக் கொண்டால் மிகுதி படத்துக்கு என்ன செய்யலாம் என தெரியும் என்கின்றார் கதை சொல்வதற்கான உத்தி என்ற விளக்கமும் உண்டு சினிமாவின் திரைக்கதையை ஒரு பிரிவாகவும் இதன் தொழில்நுட்பத்தை நுண்ணிய பிரிவாகவும் பிரித்து பார்ப்பது உண்டு திரைக்கதை ஒளி ஒளிப்பதிவு எடிட்டிங் பாத்திரங்கள் போன்றவை சினிமா மொழியின் முக்கிய கூறுகள் ஒடுக்குமுறையில் இருந்து புலம்பெயர்ந்து வந்துள்ள நாங்கள் எங்களது பயணத்தையும் கொடுமைகளையும் வெளிப்படுத்த சினிமா என்ற ஊடகத்தை பயன்படுத்தினோமா என்பது எங்கள் முன்னால் உள்ள கேள்வி எம்மி எம்மீதான போர் எங்களுக்கு பல வழிகளை திறந்து விட்டிருக்கின்றது எமக்கான திரைப்படிய மொழியை உருவாக்குவதில் உள்ள எமக்கான தடைகள் என்ன பெரும்பாலான படைப்பாளிகள் வந்து தங்களோட படைப்புக்குள்ளாலாக தான் இந்த பயிற்சியை மேற்கொள்கின்றார்கள் அதாவது இவர்கள் எடுக்கிற படம் தான் இவர்களுக்கான ஒரு பயிற்சியாக இருக்கின்றது இரண்டாவதாக நடிகர்கள் தொழில்நுட்ப கலைஞர்கள் அனைவர் அனைவருமே தொழில் முறையற்றவர்கள் எனவே துறை வந்து அவர்களது பகுதி நேர அல்லது விருப்பு துறையாகவே உள்ளது மூன்றாவதாக தமிழ்நாட்டின் திரைப்படங்களையே இவர்கள் பயிற்சி படங்களாக பார்க்கின்றார்கள் அங்குள்ள நடிகர்களையே பின்பற்றுகின்றார்கள் பெரும்பாலான புலம்பெயர் அமைப்புகள் இந்திய நடிகர் நடிகைகளை வரவழைத்து நிகழ்ச்சிகளை நடத்துகின்றன வெகு அண்மையில் யாழ்ப்பாணத்தின் ஒரு பிரபல கல்லூரி நூற்றி இருபத்தி ஐந்தாவது விழாவுக்கு தமிழ்நாட்டிலிருந்தே பேச்சாளர்களையும் பாடல்களையும் அழைத்திருந்தன இது புலம்பெயர் கலத்துறையின் வளர்ச்சிக்கு ஒரு எந்த விதத்திலையும் முன்னேற்றத்தை ஏற்படுத்தாது மற்றது வந்து தமிழ்நாட்டின் திரைப்பட துறையும் தொலைக்காட்சி துறையும் தொடர்ந்தும் புலம்பெயர் மக்கள் மீது ஆதிக்கம் செலுத்துவதனால் புலம்பெயர் மக்கள் புலம்பெயர் படைப்புகளை வரவேற்பது குறைகின்றது தமிழ்நாட்டு தொலைக்காட்சி சேவைகளை இங்கும் ஆதிக்கம் செலுத்தி வருகின்றன எமது பிரச்சனைகளை மையமாக வைத்து தயாரிக்கப்படும் படங்களுக்கு கனடிய திரைப்பட கூட்டுத்தாவனம் மற்றும் அரசு சார்பு நிறுவனங்களால் வழங்கப்படும் நிதியை புலம்பெயர் படைப்பாளிகள் பெறுவது கடினமாகவே உள்ளது இதற்கு வந்து மொழி மற்றும் திரைக்கதை அமைப்பு முறையில் உள்ள குறைகள் பிரதான காரணமாக உள்ளன இன்னொரு உதாரணத்துக்கு ஒரு விஷயத்தை சொல்லலாம் நோமோட்டியோஸ் என்ற ஒரு படம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க கனவே இது வந்து எங்களது பிரச்சனையை பற்றி கூறப்பட்டது ஆனால் ஒரு ஃப்ரெஞ்சு இயக்குனர் தான் அந்த அது வந்து கொட்டேஷன் வந்து கேட்டிருந்தார்கள் நேஷனல் ஃபிலிம் போர்ட் ஆஃப் கனடாலேருந்து ஆனால் எங்களால் ஒரு தராலையும் அந்த ஸ்கிரிப்டுக்கு கொடுக்கலாம் போயிட்டு அப்போ ஃப்ரெஞ்சு டிரெக்டர்களால் இங்குள்ள ஒரு சிலரோட காய்ச்சி அவர் கொடுத்த ஸ்கிரிப்டை பேஸ் பண்ணி தான் அந்த படம் எடுக்கப்பட்டது இதுதான் இன்றைக்கு இருக்கிற எங்களுக்கு இருக்கிற நிலைமையாக இருக்கிறது அது வந்து இப்போ இன்றைக்கு இந்தியாவில் தமிழ்நாட்டு படங்களை வந்து நாங்கள் திராவிட படங்கள் சமூக படங்கள் என்று பல்வேறு வகையாக நாங்கள் பிரிக்கக்கூடிய இருக்கிறது ஆனால் இந்த புலம்பெயர் படங்களை வந்து 
பிரிக்கிறது வந்து ஒரு பெரிய கடினமாக இருக்கிறது இப்போ நாங்கள் வந்த பேசிக்ஸில் வந்து ஒரு அரசியல் படம் ஒன்றோ அல்லது சமூக படம் ஒன்றோ அல்லது வணிக ரீதியான படங்கள் ஒன்றோ நாங்கள் பிரித்தாலும் எண்ணிக்கை அளவில் இது குறைவாகத்தான் இருக்கிறது ஈவன் ஒரு அரசியல் படம் ஒன்று முத்திர குத்திர அளவுக்கு அல்லது பிரிக்கிற அளவுக்கு அதன் தரம் வந்து அல்லது ஸ்கிரிப்ட் வந்து ஒரு கேள்விக்குறியாக இருக்கிறது ஆனா இதுக்கு மாற்றீடாக வந்து நான் குறிப்பிடுவது குறும்படங்கள் இந்த குறும்படங்களை வந்து இப்படி வகைப்படுத்துறது ஈஸியாக இருக்கிறது என்ற பெரும்பாலான குறும்படங்கள் வந்து நியாயமான தரத்தில் அமைகின்றன குறிப்பாக பிரான்சில் இருந்து வந்த குறுந்திரைப்படங்கள் ஆரம்ப காலத்தில் நாங்கள் அந்த ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவல் ஸ்டார்ட் பண்ண காலங்களில் வந்து கனடிய குறுந்திரைப்படங்கள் திறமான படங்களாக இருந்தது பிறகு வந்து கனடாவில் குறுந்திரைப்படங்கள் குறைந்து முழுநிலை திரைப்படங்கள் இந்த வளர்ச்சி அதிகமான குறுந்திரைப்படங்கள் தயாரிக்கப்படுவதே குறைவு இப்போ கடந்த காலங்களில் எங்களுக்கு ஒன்று அல்ல ரெண்டு குறுந்திரைப்படம் கனடாவில் இருந்து எடுக்கிறதே பெரிய கஷ்டமாக இருந்தது ஆனால் மேட்ரிடாக பிரான்ஸில் அவர் இருந்து கிடங்க குறைஞ்சது இருபது இருபத்தஞ்சு இப்போ இப்போ கட இந்த ஜூன் லெவன்த் நடக்க போகிற ஃபெஸ்டிவலுக்கு எங்களை இலங்கையில் இருந்து கூடிய ஒரு முப்பது நாற்பது படங்கள் வர்ற அளவுக்கு எண்ணிக்கை கூடியிருக்கிறது கனடாவில் இருந்து சோஃபார் எனக்கு மூன்று மூன்று படங்கள் தான் இதுவரையில் கிடைத்திருக்கிறது அப்போ இந்த நிலைமை தான் இருக்கிறது ஓகே அடுத்ததாக வந்து இந்த திரைப்படத்தில் வந்து பேச போடுற மொழி இது வந்து ரெண்டு ஒன்று வந்து கங்கா சொன்ன மாதிரி ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஃபிலிம் லாங்குவேஜ் அதை நான் ஆரம்பத்தில் சொன்னேன் ஃபிலிம் லாங்குவேஜ் வந்து ஆயிருந்தது மற்றது வந்து நாங்கள் பேச போடுற மொழி இப்போ அண்மையில் வந்து ஜீவநதி என்ற ஒரு பத்திரிகையில் ஒரு ஒரு வித்தியாசமான பற்றி ஒன்று ஒரு எழுதியிருந்தார் வடமராட்சி வட்டார மொழியில் தமிழ் சினிமாவின் தாக்கம் அந்த வடமராட்சி வட்டார மொழிக்குல தமிழ் சினிமா வந்து எவ்வாறு தாக்கம் செலுத்துகிறது என்று அப்ப இத்தொடர் ஒரு தடவை எங்களை ஷார்ட் பிலிம் அனுப்பியிருந்தார் ப்ரோ அண்ட் என்ன எங்கள் கலைஞர் ஏதோ ஒன்று பேர் போட்டு ஆனால் ப்ரோ அண்ட் வேர்ட் தான் அனுப்பியிருந்தார் இந்த ப்ரோ அண்ட் வேர்ட் வந்து சாரி நம் நாட்டு கலைஞர் நான் அவற்றை பேரை வாசிக்கல நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் அந்த ப்ரோ அண்ட் பேர் வேர்ட் இது ஒரு சாதாரண உதாரணம் இன்னொரு உதாரணம் இந்த கட்டில் டாஸ்மாக் டாஸ்மாக்ன்றது வந்து தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற ஒரு நிறுவனம் டாஸ்மாக் அதாவது அங்கே இருக்க மதுபான கடைகளை குறிப்பிடுவார்கள் டாஸ்மாக் டாஸ்மாக்ன்ற அதுக்கான காரணம் வந்து தமிழ் ஸ்டேட் மார்க்கெட்டிங் கோப்ரேஷன் தமிழ்நாடு ஸ்டேட் மார்க்கெட் தமிழ்நாடு ஸ்டேட் மார்க்கெட் மார்க்கெட்டிங் கோப்ரேஷன் அப்போ அதை வந்து நாங்கள் யாழ்ப்பாணத்துலேயே ஃபிளாக்ஸ் பண்ணிடலாம் உண்மையான இப்போ இந்த கட்டுரையில் ஒரு நல்ல விஷயம் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கா வடமராட்சியில் இருக்கிறக்கான விதம் தெரியும் பின்னரம் பாரணுன்னு சொல்கிற இது இருக்குது ஆனால் நீங்கள் வரணியில் போனீங்கன்னா மாலைக்கு வரணுன்னு இவ்வாறு அந்த நுண்ணிய உணர்வுகள் எல்லாம் இந்த மொழிக்குள்ளே இருக்குது சரி எனக்கு நான் ரெண்டு படங்கள் குறிப்பிட்டு சொல்லுவேன் நைன்டீன் நைன்டி நைன் கண்ணன் ரிங் அண்மையில் வந்து நியோகா இந்த மூன்றுலேயும் வந்து இங்கு பாதிக்கப்படுற மொழி வழக்குகள் பாதிக்கப்பட்டு பாதிப்பட்டுள்ளன இப்போ நைன்டீன் நைன்டி நைன் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட அந்த கேங்க் கூறிய மொழி தான் அங்கே பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார் அந்த சொற்கள் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார் அப்போ இது வந்து மிக முக்கியமான விஷயம் ரெண்டு விஷயம் இந்த மொழியில் ஒன்று வந்து நாங்கள் ஒரு சமூக சமூகத்தின் சமூகத்தை பற்றி எங்கள் விழிப்புணர்வு இல்லை சம் நாங்கள் சமூகத்தில் ஹூ கேர்ஸ் என்ற ஃபீலிங்கில் இருக்கிறார்கள் தான் வேறு மொழியை பாதித்து இந்த தமிழ் மொழியை அழிக்கிறது இந்த வட்டார மொழி முக்கியம் வட்டார மொழி தனியாக வந்து அந்த பண்பாடு அந்த காலகட்டத்தை பிரதிபலிக்கின்றது அப்போ இந்த சினிமாவில் எடுக்கப்படுற மொழி வந்து இப்போ மச்சான் மச்சி மணியாக இருக்குது இப்படி கெனவு வேர்ட்ஸ் இருக்குது இதுகளெல்லாம் இன்றைக்கு சரக்கு என்ற வேர்ட் குறிப்பாக இதுகளெல்லாம் தமிழ் சினிமாவில் இருந்து வந்தது இதே இதே மொழி நான் கன கனக நான் கிட்டத்தட்ட கனடாவில் வந்து பெரும்பாலும் நான் தமிழ் திரைப்படங்களை பார்த்துருக்கிறேன் ஒன்று ரெண்டு மிஸ் பண்ணியிருப்பேன் கன படங்களில் இந்த சரக்கு என்ற வேர்ட் பார்த்துருக்கேன் சரக்கு எங்களுக்கு உரியது இல்லை இப்போ இதில் இருந்து பேசினேன் பேசிக்கொண்டிருக்க மில்லி என்ற வேர்ட் சொன்னேன் எங்கேருந்து இல்லை மில்லி என்ற வேர்ட் இப்போ இதில் சொல்லி கொடுப்போம் ரெண்டு மில்லி என்ற வேர்ட் மில்லி வந்து எங்களுக்கு உரியது இல்லை மில்லியா வந்து இந்தியாவில் தமிழ் அதாவது மிக மோசமான அடிமாட்ட சரக்கு அதாவது சாராயத்தை குறி குறி குறிக்கிற சொல் சர்வசாதாரணமாக சொல்லி போட்டு போகிற மில்லி கொடுத்துறாங்க எழுதப்பட்ட <laughs> 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 இங்கே இருக்கு நான் கனடிய எழுத்தாளர் அரசுல ஆனா இப்ப இன்றைய பேரங்க ஆனாமத்திலிங்கம் சோபாசக்தி உட்பட கனவே 
இன்னைக்கு வந்து எங்களோட தங்களது வட்டார மொழி எல்லாம் எழுதுறாரு அங்கு அங்கீகரிக்கப்பட்டு அவர்களுக்கு பெரிய வரவேற்பு கிடைக்கின்றது நாங்களே இந்த மொழியில இருந்து மாறுறோம் இது வந்து எங்களுக்கு இருக்கிற ஒரு அதாவது பிரிட்டிஷாரை ஏற்படுத்திய ஒரு என்ன சொல்றாரு சரணித்த தாக்கம் என்ன ஒரு தாழ்வு மனப்பான்மை மற்றது இதே சில ஒரு சில படங்கள்ல நான் குறிப்பிட்டு சொல்ல விரும்பையில சில படங்கள்ல இருக்க காட்சிகள் வந்து அதிதீதமான செக்ஸ் காட்சிகள் எல்லாம் வைக்கின்றார்கள் இது ஏன் என்று நான் விளங்குறேன் இல்ல ஆனா சனம் போகுதில்ல அதான் கிடைக்கிறேன் நீங்க கூவி அழைத்து தான் நீங்க சனத்தை கொண்டு போய் அப்ப அதை விட நீங்க தரமான ஒரு படத்தை கொண்டு எடுத்துக்கொண்டு போனா அட்லீஸ்ட் நாளைக்கு மற்ற படங்கள் பாக்குறதுக்காக சனம் பெறும் என்ன நகைச்சுவை காட்சி அது ஆகமிக மோசம் என்ன கூறப்படுற கருத்துக்கள் கூட சரியான பின்போக்கு தனமான கருத்துக்களா இருப்பாரு இப்ப இதுகளை பற்றி ஒரு தான் கதைக்கிறேன் இல்லையா இப்ப கதைக்காதல்ல நான் கஷ்டப்பட்ட படம் எடுத்தினான் எனக்கு ஒரு நான் ஒரு விமர்சனம் கொண்டு விளம்பரத்தில் எழுதினா எனக்கு ஒரு போன் பண்ணி சொன்னவர் நீங்க விளம்பர விமர்சனம் எழுதுற நிப்பாட்டணுமே இந்த இந்த படம் ஓட அங்க பெரிய கவலை இல்லை அவர் அந்த அடிக்கிற அளவுக்கு போயிட்டார் எனக்கு ஆனால் என்ன அவர் என்ன பிரச்சனை அவற்றை பிரச்சனை தான் காசு போட்டு எடுத்துனா படம் ஓடாது ஆனால் படத்தில் வந்து மிக மோசமான கருத்துக்கள் வைக்கிறது அப்போ அதை யார் சொல்லாமல் இருக்கிறது ஓகே இது கங்கால கங்கா குறிப்பிட்ட மாதிரி மெயின் ஸ்ட்ரீமுக்கில் எங்களுக்க ஞாபகமான தமிழ் கேண்டியர்கள் வந்து இருக்கின்றார்கள் ரங்கா ஒரு ஆளுங்க பேர் சொன்னார் வேணுகா தேவாலன் என்று படம் எடுத்திருக்கேன் இவன் வந்து ஒரு படம் பிக் கேர்ள் என்ற படம் அதாவது இது ஆங்கிலத்தில் எடுக்கப்பட்ட ஷார்ட் ஃபிலிம் டிஃப்ல வந்து பெஸ்ட் ஷார்ட் ஃபிலிம் அவார்ட் கிடைத்தது கணவர் கணவருக்கு தெரியாது ரெண்டு திறம் வந்து டிஃப்ல வந்து ரெண்டு தமிழ் படங்கள் பெஸ்ட் ஷார்ட் ஃபிலிமாக கிடைத்திருக்கார் ஒன்று வந்து ஒன்று ரெண்டு படம் கிறிஸ்டியன் ஃபியூ சாங் என்ற மலேசிய மலேசிய கனடியர் தேர்தல் பிளாக் பி என்ற ஒரு படமும் மற்ற இன்னொரு படம் பேர் மறந்துட்டேன் ரெண்டு படங்கள் ரெண்டு படங்களும் வந்து அடுத்தடுத்த வருஷங்களில் ரெண்டாயிரத்தி எட்டும் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டும் சிறந்த ஷார்ட் ஃபிலிம் அவர் கிடைத்தது இது ரெண்டும் தமிழ் படங்கள் ஆனால் இதுகளெல்லாம் பதிவில் இல்லை தனியார் ரெயின்கா ஜெயபாலன் மாத்திரம் இல்லை நீங்கள் ஃபேஸ்புக்கில் பார்த்துருப்பீங்க நயனி வத்சல விஜய தியாகராஜா என்று அவ வந்து சேடிசம் என்ற ஒரு படம் எடுத்திருக்கிறா அவ பற்றி ஒரு பேட்டியும் வந்து இங்கே இருக்கிற பத்திரிகையில் வந்திருக்கு அவ தமிழில் எடுக்கிறது குறைவு ஆங்கிலத்தில் தான் வயசானில் வந்து எனக்கு தெரிய கன பேர் வந்து கன தமிழாக்கள் இந்த திரைப்படத்துறையில் படித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் சின்ன எனது நெருங்கிய நண்பர் ஒருவரின் மகளுக்கு கூட சிடிவியில் வந்து ஸ்காலர்ஷிப் கிடைத்து அவ இந்த சமருக்கு வந்து கனடா வைடாக பத்து பேருக்கு ஹாலிவுட்டில் வேலை செய்கிறாங்க சிக்ஸ் மந்த்ஸ் கிடைச்சிருக்கு அதில் அவ ஒரு ஆள் இப்போ நான் இது பெண் என்றாக குறிப்பிடையில் அந்த ஃபேமிலி வந்து ஒரே ஒரு மகளாக இருந்தும் அந்த அனுமதியை வழங்கினது ஒரு பெரிய விஷயம் அதாவது பொதுவாக ஒரு நாள் கேஷுவலாக வந்து என்ன மகன் சொன்னால் நான் ஃபிலிம் ஸ்டடி செய்ய போகிறேன்ட்டு அதில் இருந்த நாலஞ்சு பேர் அவனுக்கு பேசினவர் நான் அதில் என்ன பிரச்சனை வந்து அப்போ இதுதான் இன்றைய சூழலாக இருக்கிறது அதாவது எங்களது பிள்ளைகள் வந்து ஒரு விரும்பிய துறையை தேர்ந்தெடுக்க நாங்கள் விடுறோம் இல்லை அப்புறம் அதே சமயம் நாங்கள் மேட்டர்டாக இன்னொரு விஷயத்தை சொல்கிறோம் எங்களுக்கு கலை வளர இல்லை மிக மோசமாக போய்கொண்டிருக்கிறார்கள் இல்லை ரெண்டு விஷயம் என்னென்னா எங்களோட படங்களுக்கு கூட இந்த முழுநில திரைப்படங்களுக்கு கூட நான் ரெண்டு விஷயத்தை பார்க்கணும் ஒன்று பண்பாடு கலாச்சாரம் போன்ற கலை விஷயங்கள் வந்து இந்த படத்துக்குள்ளால நான் எடுக்க போகிறேன் இதுதான் எங்களோட பதிவு தான் ஆனால் இன்றைக்கு இதுவரையில் வந்த படங்களுக்குல இருந்து நான் குறிப்பிட்ட ஒரு நாலஞ்சு படங்களை தவிர மித்த படங்கள் எல்லாம் மிக மோசமான நிலைமையில தான் இருக்கிறது இப்ப நீங்க கேட்கலாம் நான் இந்த படம் என்றால் என்னென்று தரத்துக்குள்ள வர வேண்டும் ஓகே நான் பேசிக்கா வருவோம் திரை திரைப்பட விழாவுக்கு தெரிவு செய்கிற படங்கள் வந்து தரமான படங்கள் என்ற ஒரு கருத்துல இருந்து நாங்க பார்க்கலாம் அதாவது ஒரு சிற்றுதல்ல வந்து ஒரு படைப்பு வந்து தரமாக இருக்கும் அது எந்த சிற்றுதல் என்ற பிரச்சனை இல்லை இப்ப ஒன்றேரியாவில் வந்து கிட்டத்தட்ட எண்பத்தி ஒன்பது ஃபிலிம் பெஸ்டிவல் இருக்கு வேர்ல்டுவைடா ஒரு கிட்டத்தட்ட மூவாயிரம் ஃபிலிம் பெஸ்டிவல்ஸ் இருக்கு ஏதோ ஒரு திரைப்பட விழா வந்து அந்த படத்தை தெரிவு செய்தா நாங்க நம்பலாம் ஓகே அந்த அதுல ஒரு திரைப்படத்துக்கான திறம் இருக்கிறது சில படங்கள் அதுக்காக அனுப்ப அனுப்பப்படாமலும் இருக்கலாம் 
இல்லையன்னு சொல்லி ஆனால் நாங்கள் ஒரு எங்களுக்கு ஒன்று வரையறை இருக்கிறது அந்த வரையறையை நாங்கள் அவ்வாறு அமைக்கலாம் என்று தான் நான் நினைக்கிறேன் அப்படி பார்க்கிக்கு ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு கிட்டத்தட்ட எத்தனை படம் வந்துருக்கு நாற்பத்தி ரெண்டு திரைப்படங்கள் ஒரு பத்து திரைப்படங்கள் தான் அந்த திரைப்படம் என்று எல்லிய வந்திருக்கிறேன்றதை நான் நினைக்கிறேன் மற்ற வந்து உண்மையாக சொல்ல போனால் ரெண்டு விஷயங்களை சொல்லி நான் இப்போ ரெண்டு இது இந்த துறை வந்து மிகவும் சிக்கலான விஷயம் அப்போ நான் டிஸ்கஷனில் கூட விஷயங்களை கேட்கலாம் நினைக்கிறேன் ஜஃபார் பெனாய் என்று சொல்லி ஒரு இரானிய இயக்குனர் இவருக்கு வந்து நீண்ட காலமாக அவர் வீட்டு காவலை எல்லாம் வைத்திருந்து வைத்திருந்தார் அவர் என்ன செய்கிறேன்னா ஒருக்கா அவர் ஒருக்கா வீட்டை விட்டு வெளிக்கிடையாது அந்த வீட்டுக்குள்ளே இருந்த விஷயத்தை ஒரு படமாக எடுத்து வீடியோ கேமராவில் பதிவு செய்து பென் டிரைவில் வைத்து கேக் ஒன்றுக்குள்ள வைத்து ஈரானை விட்டு வழியாளை அனுப்பி கேன்சில் வந்து திரையிடப்பட்டார் திஸ் இஸ் நாட் அ ஃபிலிம் என்ற தான் அந்த படத்தின் பேர் இதுக்கு பிறகு கடந்த கேன்சல் நாட் சிக்ஸ்டீனில் பதினஞ்சாவது டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் ஒரு ஃபெஸ்டிவல் ஃபெஸ்டிவலில் அவர் வந்து அந்த நகரத்தை விட்டு வெளியே இல்லாது அப்போ டாக்ஸியை வந்து ஹையர் பண்ணி டாக்ஸியில் அவர் முன்னுக்கு இருந்து கொண்டு பின் மெத்த சைட்டில் கேமராவை வைத்து டாக்ஸியில் வரலாற்று ரெக்கார்ட் பண்ணி டாக்ஸி என்ற பேரில் ஒரு படம் வந்து இந்த வேர்ல்ட் வைடாக ஈவன் சென்னை ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவலில் கூட திரையிடப்பட்ட ஒரு அற்புதமான திரைப்படம் எங்களாலேயே இது செய்யலாம் அவங்களுக்கு இதுதான் எங்களுக்கு இருக்கிற கேள்வி நாங்கள் வந்து எங்களோட மையம் வந்து தமிழ்நாட்டை நோக்கி இருக்கும் வரையும் எங்களால் அசையலாம் எங்களுக்கான திரைப்பட மொழி உருவாக்குறதுல பெரிய தடையாக இருக்கிறது இங்கே இருக்கிற அமைப்புகள் வந்து தொடர்ச்சியாக தமிழ்நாட்டிலிருந்து ஒவ்வொரு கிழமையும் கொண்டு வருகிறார்கள் இதை நோக்கி மக்கள் நகர்த்திருந்தார்கள் இது நிப்பாட்டப்பட வேண்டும் நான் இருக்கா டிவியை வந்து ஒரு டிஸ்கஷன் பண்ணுறது தங்களை டிவியை இனிமேல் வளர்க்குறது அப்போ சிஆர்டிசியோட ஹாய்க்கு சிஆர்டி சொன்னால் உங்களுக்கு ஒரு தொழில்நுட்பம் தொழில் இங்கே வளரும் என்றால் தாங்கள் அங்கே இருக்கிற வர சேனல் சேனல் சிலதை தாங்கள் தடை செய்யலாம் அதில் முன்னுக்கு இருந்த ஒரு சில ஊடகவியலாளர் சொன்னவே அங்கே சன் டிவி எல்லாம் பெறுதா வே நிப்பாட்டிலாம் உண்மையாக நாங்கள் நினைத்திருந்தால் கிட்டத்தட்ட வேறு எட்டு சேனலில் ரெண்டு ஆறையாவது நிப்பாட்டி இருக்கலாம் ஆனால் நாங்கள் வந்து தொடர்ந்து வந்து அந்த வணிகசின் கனெக்ஷனோட இருக்கிறபடியாக எங்களால் மூவ் பண்ணிடலாம் இப்போ இதுகள் தான் வந்து எங்களுக்கு இருக்கிற பெரிய தடைகள் இப்போ விமர்சனம் வந்து விமர்சன ரீதியாக நான் பார்க்க போனால் நான் ஒரு சில படங்களை தவிர அதாவது அந்த பத்து படங்களை தவிர மிச்சம் இல்லாத பற்றி நான் ஒரு எந்த வித கருத்துமே முன்வைக்க விரும்பவே இல்லை இந்த முன்வைப்பதற்கு ஒன்றுமே இல்லை இவ்வளோதான் நான் சொல்லலாம் டிஸ்கஷனில் நான் சொல்லுவேன்